二十六天之前，我兄弟送了我四枚科尔鸭鸭蛋。当时因为比较激动，所以我就说出了如果一直都孵化不出来的话，我直播吃孵化器这种话。孵化的第六天，四枚蛋已经全部受精，有两枚蛋放在隔壁的孵化器。具体的原因，我相信大家都懂。孵化科尔鸭的第二十三天，一号蛋是正常的，二号蛋也是正常的。这是放在鸟哥这里的三号蛋。这一颗是四号蛋，应该也是正常的。明天我们把三号、四号都拿回去。孵化科尔鸭的第二十四天，一大早我就把三四号蛋从隔壁的孵化器带回来了，顺便把孵化器上面加了一层网，因为二十四天已经不需要翻蛋了。我们下午再看。我中午回家吃饭的时候，我说来看看这几枚蛋。结果我发现三号这小伙子已经在啄壳了，所以说为了安全起见，我决定帮他起个嘴。再来一点，看到嘴巴了。看这个鸭嘴，难道是异色的科尔鸭？盟主之前跟我说，有一枚蛋是异色的科尔鸭，应该就是这个三号蛋。我们给它放到里面，然后用温水给它们喷点水。四枚蛋都喷点温水，好了，接下来我们继续等待吧。我刚刚又照了一遍蛋，一二四号蛋都没看到嘴。如果说看到嘴的位置，我们就要给它起嘴，然后晚一点我们再看吧。现在到了下午时间段，我又给它播这么多，它也在努力，我们继续等待吧。现在已经是晚上十点钟了，早上到现在没什么变化，然后我又播了一点。我现在是计划把它这个鸭头先扯出来，应该问题不大。来吧。一定要小心翼翼，我都已经仔细观察过了，这四周都没有雪，没事。如果有雪的话就不能弄，要特别特别小心。这个地方是脚。他的头。被翅膀卡住了，所以说我们现在要把它头给扯出来。这边的再拨一点，翅膀已经出来了。然后看一下这个头的位置，经过我们的辅助，这个头已经给它扯出来了。现在就不能动了，因为我们不知道它有没有吸收完，所以放在孵化器里面。等它自己出壳，给它放一块干净的毛巾。它正在努力，我们明天早上起来再看。刚刚顺便给四号也起了一个嘴，发现又是一个黑嘴巴。现在最大的问题就是一号和二号，我照了一下，里面还在动，但是没有找到嘴的位置。放在里面，明天早上我们再观察。一大早就醒了，打开孵化器一看。已经出来了，应该是接近早上出生的，因为半夜三点钟我起来查看的时候，它还在蛋里面，羽毛还是湿的，嘿嘿，好可爱呀、啊！这枚蛋壳拿出来吧，三号，先把这个家伙放到保温箱里面。大家说一下这是什么品种？我们继续等待另外三枚蛋。现在是孵化科尔鸭的第二十五天，下午五点钟。就在今天，我孵化的科尔鸭三号蛋已经顺利出壳。就在我刚刚扛完水泥回家，准备看一下评论的时候，好家伙，你们看一下，哈哈哈哈哈！你们这帮小伙子，好吧，这帮小伙子的评论也在我的预料之中。毕竟三号蛋和四号蛋放在隔壁的孵化器里面放了一段时间，昨天才拿回来。三号蛋现在都能自己吃东西了。
，四号蛋现在已经起嘴了，也是没问题的。反观放在我孵化器里面的一号和二号，现在连嘴都找不到。我现在有必要怀疑，你们这两枚蛋是过来搞破坏的吧？就在我刚刚说完这句话之后，我又照了一下，我发现一号的嘴巴的，在这四个点这个位置。来吧，我们给它起个嘴。这壳还挺硬的，我都不敢太用力，就是这个位置。我们只需要拨开一点点，让它能透气就可以了，以免闷死在里面。让我比较意外的是，一号蛋又是这个品种，就没有一只小黄鸭吗？现在只剩下二号蛋，刚刚我照了一下，里面还在动。但是它没有顶嘴，找不到嘴的位置，所以暂时我也不敢给它起嘴。大家早上好，今天是孵化科尔鸭的第二十六天，我来看一下这个小鸭子。它看到我过来了，它特别激动，一直在往外跳。过来，看一下，它看到我特别特别激动，嘿嘿，因为今天天气特别热，把它带出来溜达一圈。你们看一下这小家伙多亲人，放在这里。再试一下，而且它特别喜欢躺在手上面，奔跑的速度也特别快，我根本看不出它是一只早产的鸭子。另外要说明一下，科尔鸭的颜色有很多种，并不是像很多人说的只有白色的。现在它还小，出来玩一会儿就好了。现在把它放回保温箱，然后我们再来看一下这三枚蛋，还是没有什么变化。一般科尔鸭出生早的话是二十四天，晚一点可能就是二十七天。今天是二十六天，所以比较关键。到了晚上，我们根据情况看一下要不要把四号拨一点点，因为四号蛋也是二十四号的晚上起的嘴，也就比三号蛋晚一点点。但是你们看一下，三号蛋的小鸭子现在已经到处跑了，所以说今天晚上我们根据情况再观察吧。一号蛋的话，我们先放到明天吧，也就是二十七天，因为它是二十五天我们给起的嘴，所以不急。这一枚二号蛋我估计是孵化不出来的，因为昨天的时候我贴在耳朵旁边听了一下，里面还有动静，但是找不到嘴，今天就没有动静了。这几枚克尔鸭鸭蛋是朋友从福建那边快递过来的，当时因为疫情的原因。顺丰的话是停了好几天，正好是在这个蛋运输期。本来这几枚蛋都要送回去的，后来在路上放了好几天才送过来。因为运输的途中不停的晃动，可能会导致它的胎位不正。这一枚鸭蛋我一直没找到嘴，可能就是因为胎位不正。刚刚我经过仔细确认之后，我就把它给拨开了，已经死了。正常情况，它的头应该在这个位置。但是刚刚拨开的时候，它头在这个位置，在小头，所以说一直没找到嘴。这就是为什么我要人工去辅助它的原因。如果你不帮助它，它就很容易死掉。哎，丢了吧，太可惜了。还有就是我要说明的是，这四枚蛋回来之后，我们就大头朝上，静置了十二个小时之后，才进行孵化的，就是担心它胎位不正。没想到悲剧还是发生了。昨天有人说我孵化的鸭蛋都是普通鸭蛋，所以说我今天特意买了一枚普通鸭蛋做一个对比，大家看一下，这也不是咸鸭蛋。现在只剩下一号和四号了，把这枚咸鸭蛋也放进里面。到了晚上，我们根据情况看一下要不要辅助一下四号，晚一点再说。就这样。孵化科尔鸭的第二十六天下午五点半，天气太热了，这个小家伙一直在保温箱里面叫，把它带出来溜达一圈，而且我发现它特别喜欢躺在我手里面，吃东西也是，总喜欢吃我手上的，还喜欢咬手，而且我跟你们说，这家伙的嘴巴都没停过，走到哪里咬到哪里，特别活跃，打小就是一个活跃分子。而且他超级亲人。出
出来溜达一会儿就可以了，培养一下感情，把它带回去了。我们看一下另外两枚鸭蛋的情况。回家吃个饭的时间已经七点半了，现在我准备给四号剥一点。四号蛋现在这样拿在手里，给我的感觉就是它特别努力的在挣扎，但是一点反应都没有。下午四点多的时候还是这种感觉，所以说我们给它剥一点吧。而且我们辅助它也不是随便瞎搞的，你们看一下。这个蛋，这个位置都已经空了，所以我们先把这一圈给弄开。来吧，现在已经是二十六天的晚上了，和它差不多同时起嘴的，你们也看到了，刚刚带出去的，都已经恨不得飞起来了，所以这一只也差不多要出来了。保险一点，我们慢一点吧。这个就是我们一定要细心的观察。我估计现在给它播一点，明天早上可能就出来了。再播一点吧，照一下里面的情况。这个地方其实也空了，继续。脚已经伸出来了，这个爪子好黑呀、啊，<笑>黑的可怕。这应该是一只魔法石吧？我估计和三号蛋还是不一样品种。来，我们帮忙把它头给拽出来，出来了。好，现在我们就不管它了，剩下的时间交给你自己，我相信你可以的，赶紧放进去，还是给它垫一块毛巾，然后剩下的交给它自己，它现在正在努力。终于顺利出壳了。孵化的第二十七天凌晨两点钟，四号出壳了。羽毛还没干，今天晚上就放到孵化器吧，没事的。明天一早我们把它放到保温箱。早上六点钟，看一下这个壳儿呀，已经可以到处跑了。先把它放到保温箱里面。也就是说，现在只剩下一号蛋。根据孵化的周期，我决定现在就辅助它。他也在非常努力。出来吧。好了，这个时候我们放到孵化器里面，让它自己出来。我估计很快，应该十分钟左右，它就可以出来。又过了二十分钟，我过来查看的时候，一号蛋已经出来了。这一次四枚克尔鸭蛋出了三只小鸭子。好了，感谢大家的支持。三只克尔鸭就留了一只，大家猜一下，我留下的是几号？出来吧，你们认识这是几号吗？嘿嘿，三号。当这四枚鸭蛋受精以后，我就把这个消息告诉了我几个朋友，因为他们一直都想养，然后我就答应他们，如果孵化出来有多的，就送给他们。好吧，昨天我不在家。他们知道我孵化出来之后，迫不及待的过来
，把另外两只都拿走了。所以我就让他们把一号跟四号带走了。这个三号刚刚出生的第二天，我就决定以后就养它了。一号和三号是一个品种。但是一号出生的比较晚，它出生的时候，三号都已经特别亲人了。四号是一只魔法师，因为隔壁的养了一只魔法师，所以我就不考虑了。其实那个魔法师是真的漂亮。今天我现场给你们测试一下三号有多亲人。它跟在我后面，我都担心一脚把它踩成小鸭饼了。再见了，小鸭鸭。现在我走开。放到我手上，马上就安静了，也不叫了。嘿嘿，所以说我必须要留下三号。还有就是，有人知道这家伙是属于科尔鸭里面的什么品种吗？我都看不出来，没见过。而且它的嘴巴比一号和四号都要长。没办法，感觉很重要，所以说就把三号给留下来了。三号，过来，来来来来来，走过来，过来，走走走，过来，哎，慢点慢点慢点慢点，嗯，不错不错，我们来训练一下这个家伙上楼梯，过来，嗯，挺厉害的。太棒了！再去训练一下短跑。三号，过来，过来，这里，过来，过来，过来，嘿，上来。<笑>好了好了，今天把它带回去，现在还小。太活跃了，这个家伙。对的，大家帮我给三号起个名字。评论区见，谢谢大家。最近因为一直在下雨，加上降温，所以说三号一直放在保温箱里面。今天已经升温了，准备带它出去溜达一圈你们看它激动的，一直在往出跳。走吧，我刚刚把它关到这个箱子里面带出来的，它特别着急。一直在叫，跳出来吧！哦，终于跳出来了，不容易啊！这鸭子从出生到现在已经七八天了，大家看一下，是不是长大了不少？而且我发现它这个嘴巴越长越长。有人说这不是科尔鸭，要不是送我鸭蛋的朋友跟我关系比较过硬，我都怀疑这就是肉鸭。刚刚带三号在这里玩的时候，发现这个位置好多小鱼小虾。走，回家拿装备，给三号抓点小零食吃一下。走吧，我们先把三号带回去，然后再回家拿点装备。回家换个鞋。嗯，就这样，挺合适的。这个家伙也带上。你怎么也跟过来了？你看你这爪子，还咬我，啊！走，把你带着。到地方了，开始吧。你就在这里玩啊！你还想咬我？我去抓鱼去了。再见。我们先在这里试一下。
，看看有没有小鱼小虾。哎，有，怎么都躲起来了？今天我们只要小鱼小虾，大的鸭子也吃不了。这么小的正好，赶紧把它们抓起来，然后小蝌蚪放生。有这么多，应该差不多了。先拿回去试一下，看一下三号吃不吃。走吧，我们带回去给三号试一下，顺便把这些小蝌蚪放生。跳！哎呦，这狗子掉沟里去了。哎呀，让你不要跟着，不要跟着，你要跟着，来来来，哎呀，脏的没法看了，嘿嘿，走吧，回去，来三号，看一下它吃不吃。这个家伙好像挺喜欢吃虾的，吃了一个，啊，挺喜欢吃的，自己钻进去的，嘿嘿，好像抓少了，还不够它塞牙缝。最后一个，吃饱了锻炼一下。<笑>怎么越来越差呀？前几天随便都跳上来了。嗯，不错不错，继续。哎呦，好了，吃饱了也锻炼了，把它关起来。明天天气好了就给它洗个澡。今天的温度特别高。准备带三号开启他的鸭身第一次游泳，狗子，你去不去？去的话，把你也带着。三号，过来。出发之前，先给三号吃一条鱼。吃鱼的三号，哇，吃鱼高手啊，这家伙，一口就吃掉了。三号已经装好了，然后隔壁的小伙子说也要去逛一下，我们就组团去吧。你们俩不要打架啊！嘿嘿嘿，哎，不能欺负我们家三号，你这小肉芽。关上。隔壁的这只小伙子有点调皮呀、啊，我刚关着他，一直欺负我家三号。哎，我把三号拿在手上吧，把这个狗子装到这个小笼子里。正好坐一下隔壁的顺风车，也不知道三号晕不晕车，反正躺在手上还挺安静的。马上就到目的地了，到达目的地了，看一下这个地方不错吧？把三号放在这个地方让它游一下。三号还没下去，这狗子自己跳下去的，有觉悟，非常棒。我看你走得动吗？<笑>完了完了完了！上不去的，叫<笑>你皮上来。哎呀，晒一会儿。来，三号去吧，自己游，自己游。哎，这小伙子第一次游泳就开始潜水，这个水质太棒了。我的天哪！<笑>这鸭子是涡轮增压吧？我刚一走，它马上就来追我，速度太快了。你们想不想看一下，从水下拍摄出来的鸭腿是什么样的？来吧。表面上它很淡定，从水下看的时候，它特别努力。因为它还小，所以今天就游一会儿，可以了。羽毛现在已经晒干了，发现一条鱼，抓起来喂三号。这个鱼太狡猾了，我抓了好多次它都跑了，这一次看你往哪儿跑。哎呦呦呦呦，到我手上来！咦，抓到了。这条鱼还挺漂亮的，而且还有脚。主要是太大了，三号吃不了，所以说我给他放了吧。小伙子，你今天能活着的原因是因为
，你太大了，去。还有这隔壁的鸭子，我实在是受不了你了，一直咬我，今天一直追着咬我，太过分了。就因为它追我，刚刚我不小心掉到水里面去了。你们看这鞋子，所以说我恨透这个鸭子的。隔壁的小伙子还没过来，我们在这个地方试一下鸭子的性能。快过来，我能扔呀。我的天呐！隔壁的鸭子追我，速度越来越慢了。不过这是逆流而上，也不容易。来了，走，把三号带回去的。我们正准备回家的时候，在路边发现了一窝小鸟。你们看一下，这里还有一个鸟蛋，里面有几只小鸟。哇！走吧，这颗鸟蛋应该是没用的，我也不要，还是放这里吧。走吧，真是服了，我的科尔鸭从出生到现在，我都没想到一个合适的名字。反正也想不到名字，那我们就不想了。今天趁着天气好，把它带到河沟里面去游个泳，顺便抓几条鱼回来给它吃。出去之前，先把这个小伙子关起来。这家伙最爱捣乱了，又在偷吃樱桃。就让这个小鸭子单独待两分钟，就一直叫。看到我过来之后，立马就安静了。走吧，我们出去。好啦，我们到达目的地了。哎呦，这家伙估计想到马上就有鱼吃，还可以游泳，一下就跳出来了。去吧。去深水区游一下。哎呦，这鸭子怕水吗？哼！来表演一下涡轮子。哎，吓我一跳，我以为你失踪了嘞。<笑>给我们表演一个涡轮增压，一二三。<笑>太牛了，这小伙子！这家伙还非要我在水里面，他才游。我一上去，他就跟着跑了。游一会儿就可以了。走，我带你抓鱼吃。我们去小水沟里面抓鱼，这种大河抓鱼现在可能是违法的，我是不敢抓的。走吧，我们就在这种地方抓鱼。下雨的时候，水就会涨到这里面来。我们这里的鱼本来就很多，所以说你们不要小看这种小水沟，里面一定有鱼，可能数量不多吧。来吧，开始，你就在这里自己玩一会儿啊。我来抓鱼，看到没有？这里就有一条，就刚刚这个水沟。我们把装备架在这个位置，然后从前面去赶鱼。哎，一条都没有吗？好小一条啊！算了，不要了。哎呦，好大的虾呀！这么大一个虾，这鸭子也吃不了啊！哎，先带走吧。这个虾鸭子也吃不了。这个鱼呢，好像也有点大。这几个鸭子应该吃得了，先给它吃一下。那条鱼还跑了，嗯，只有两个虾了。好了，继续。这一网终于有鱼了，这个鱼怀孕了，放了吧。去，两条小螃皮，颜值太低了。去，一条螃皮，我们这儿最多的鱼，漂亮吧？哇，这一下赚大了，这个当宠物鱼养挺合适的。主要是我也不会养鱼，放了吧，去吧。哎哎，游哪里去啊？是不是在手上放的时间长了，缺氧了？完了，啊，跑了！看一下，这抓了一条什么鱼？这个应该是黄骨鱼吧？有刺，好像鸭子也吃不了。我们把它放了吧。一条特别漂亮的小螃皮。
。哎呀，给鸭子吃也挺可惜的。去吧。因为我一个人拍摄不好架设备，所以说好多都没有拍。给大家看一下今天的渔获，挺多的吧？这个小龙虾，鸭子也没办法，丢了吧？还有这个，去，这个鱼也有点大，去吧。我稍微整理了一下，剩下的鸭子都可以吃，走，带回去。刚刚走路的时候不小心摔了一跤，哎，没什么事儿。走吧，我们回去。你今天玩好了哦，把它放到桶里面，想吃鱼自己抓。走吧。昨天我跑到小河沟里面去抓了一点鱼。而且不小心还摔了一跤，挂了几处彩。我还想着今天喂鸭子吃，结果昨天晚上下了一场暴雨，跑了很多，就剩这么点了。这个鸭子又开始不正常了，这毛病一定要治。继续，<笑>太有意思了。我看你要嗨到什么时候？这鸭子只要看到我，不是不停的点头，就是趴在地上。你继续嗨，我说我的鱼事儿。这不是重点，重点是剩下的鱼我看了一下，好像都很漂亮。给鸭子吃我还有点舍不得，给你们看一下，好像剩下的鱼全部都是庞皮，而且颜值还挺高的，你们看一下。是不是这种鱼喂鸭子是不是太可惜了？来，你自己抓一条，我看你准备吃哪一条。哎，这吃的是哪一条啊？这个豆芽以前都不吃鱼，躺一会儿，躺好，好，不许动了。今天这帮鱼颜值决定生死。就你了，呵呵，一口就吃了，嘿嘿，好，你差不多了。然后为了防止你捣乱，你躺下，不是这种躺，是，哎，你这个脖子是这种躺。这个鸭子要下鸭蛋了，你们看这里，鼓这么高，而且这个地方摸着特别明显，一个鸭蛋。不过没受精也没什么用，然后剩下的鱼给三号吃一点，三号一过来就看上这帮鱼的，我猜他要吃这一条，但是这一条鱼好像怀孕了，所以说把它给放了，去吧。最后没办法，我把三号放在里面，让他自己抓。哎呦！一条都没抓到，嘿嘿。在水下，这帮鱼还是挺厉害的，不好抓。看来需要我的辅助啊！来吧，我的手一抓，是哪一条？哎，这一条比较丑，就你呢。来，哎，好像就是这一条，刚刚还逃跑了，放这里。你真是个造粪机，一口就吃了。刚刚就回家接了个电话，发现一只老母鸡带着两只小鸭子在偷我的鱼。小伙子过分了啊！重点是我一看这鱼怎么就剩这么几条了，你这样让我很难办呐、啊。说好的颜值论生死，我看一下，好像颜值高的也被吃了几条，总体来说影响不了大局。所以说今天饶了你的狗命，来，过来，顺便赏你一条颜值不高的鱼。
被鸭子偷吃的。剩下的鱼先养起来，根据情况再做决定，还要放高一点，以防隔壁的老母鸡。好了，今天就这样。今天天气不错，准备带三号出去溜达一圈。大家看一下这鸭子，是不是长大了很多了？有没有人认识三号是什么品种？它身上现在长的新的羽毛。是这个颜色的羽毛，这个位置看到没有？这鸭子从出生到现在已经第二十二天了，哎，这个块头真让我担忧啊！别到时候发展成肉鸭了。当初出生的时候还是一只迷你小鸭子，转眼之间就一个手这么大了。走吧，今天带你出去减减肥。出发之前，给他搞一条丝丝顺滑的小泥鳅吃一下。你这个老母鸡滚！来，三号，还没吃饱。走吧，等一会儿回来再吃，带你跑跑步。这鸭子跑得还挺快的，来，刚摘的新鲜樱桃，嗯，酸不酸？哟，走，我们继续往前跑。我担心它走路走的时间太久了，以后这个鸭掌就不好吃的。影响口感，所以说让它休息一会儿，劳逸结合。我在田里面给它抓个蚂蚱吃一下，抓了一个，看起来就很好吃。哎呦，这小子有前途啊，一口就吃了。哎，不要啄我的伤口。说起这个伤口，是因为很多人说我和隔壁的鸟哥是同一个人，所以说我就不小心摔了一跤。给自己做了一个记号，这样就可以证明我们是两个人了。你们一定要分清楚，这个鸭子太胖了，出来就运动了一会儿，不是睡觉就是躺在我手上。走吧，带你回去搞点泥鳅补一下身体。回来就发现有偷鱼的，看一下我前两天买的泥鳅，喂喜鹊的。把三后放下去，让它自己吃。这个数量挺好抓的，这只鸡又过来了，送你们几条。好了，差不多了，你也要起来了。从我家的三号出生到现在已经二十多天了，每次只要是我发三号的视频，很多人都说它不是科尔鸭。是普通的肉鸭。为了证明它是科尔鸭，我把隔壁的小鸭子抓过来跟它对比一下。这几只小鸭子是隔壁鸟哥的，它的这几只小鸭子好像也是四月九号、四月十号出生的，跟这个三号同一天吧。这肉鸭都这么大了，哎呦，这小肉鸭还会潜水。好厉害呀、啊！是不是放在水里面看不够明显？现在我把它们抓在手里做一个参考，大家看一下。你们看一下，这差不多是同一天出生的鸭子，脖子的长度相差特别多，然后还有这个嘴巴，这个块头也是。你们看这个肉鸭块头有多大？再给大家对比一下这一只两岁的科尔鸭。和二十多天的肉鸭对比，看一下有什么区别。这二十多天的鸭子，这个脖子比我家这两岁的脖子都长，嘴巴也是。还有就是这两岁的科尔鸭躺在地上，它居然翻不起来。你再看一下别人家的鸭子，怎么区别就这么大嘞？没有辅助，它永远起不来。而且刚刚就让他在外面自己溜达了一圈
又跑到水沟里面去了，现在身上又这么脏了。很多人都说他是混的最惨的科尔呀。去吧，这个死兔子就不能放出来。这一盆花去年长得很茂盛，结果被它吃完了。这叶子是今年才发的，它又在吃。先把这个该死的兔子关起来。你是不是也可以跟我一起走了？经过多方面的测试，可以肯定的是，我家的三号绝对是一只科尔鸭。因为科尔鸭的颜色有很多种，并不是只有白色的。我很期待它换完鸭毛之后是什么颜色。我们拭目以待吧。我听说很多人关注我，就是为了有朝一日看到我孵化的科尔鸭变成肉鸭。不知道看到这个颜值的时候，你们觉得怎么样？你们还认识他是三号吗？也就一个多月的时间，他已经这么大了。当初多么可爱呀、啊！不过现在也还可以吧，我觉得。反正我是没有见过这种颜值的科尔鸭。不过我觉得，不管它的颜值怎么变化，应该也不会影响它在你们心目中的形象吧。是不是科尔鸭？我们也不讨论了。今天我主要是来河沟里面抓一点鱼，顺便把三号带着。走吧，我们出发。路边发现了一个蚂蚱，抓住，跑了。你往哪儿跑？还跑不跑？终于抓到了，是蚂蚱。这个蚂蚱好狡猾呀，舒服吗？走吧，我们已经来到小河边了。最近一直不下雨，这里的水都干了。之前这个位置的水还挺深的，有很多小鱼小虾，这肯定都被白鹭给吃光了。走吧，换个地方看一下。这个水干的也太快了吧！前两天过来的时候，这里的水还很深。来晚了，这么多虾都死了，还有小蝌蚪。这里还发现了一个活的，一个小龙虾。三号，你吃得了吗？啊？我继续找一下。这里有一个大货。哇，好大呀！先放到桶里面，小的，一口就吃了。这一下你赚大了，这里全是小虾。哎，啊！这里面还挺多的，就是大的只有刚刚那两个。哎，这一个也不小吧？又抓到一个，就这里面的龙虾有点脏啊，全在泥巴里面。走吧，我们换个地方，这里的不多了。这个地方的水要是干了就好了。这里面的鱼一定很多，还有黄鳝。我来试一下，这个鸭子也在下面洗澡，就是水里面有点脏，全是淤泥。你自己玩吧，我来抓一下鱼。都是这种小虾，太小了，就有一条大的。来，抓了一个鱼孙子。来，太小了。你们看一下啊，这个位置就这么一点水。如果这几天再不下雨的话，这里的鱼就没了。我们抓一点吧。搞了一个大的。这种直接带走，看一下有没有。这个你吃不了，装起来。这一下抓这么多，抓了一个好东西，带走。这种小的直接喂鸭子，这也太多了吧？每一网都有，少则一两个，多的时候十多个。刚刚这一会儿抓的。算了，差不多了。三号，走，回家。快过来，这个水太脏了。
大家看一下啊，没有在大河里面抓鱼。今天你自己走啊，身上太脏了。快点，快点，回家了，过来。我也只能帮你们到这里了。开完会早点回家。刚刚一个兄弟说他在河沟里面发现了很多的螃蟹，走，我们也去看一下。也不知道这个整天都在做鸟窝的小伙子要不要跟我一起去？送你一根材料，去不去你自己决定。这个家伙太墨迹的，还要洗澡，算了吧，我们把三号带着，说不定等会儿还能抓一点鱼。不知道三号你们现在还认不认识？有没有长成你们喜欢的样子？反正我觉得还挺好的，<笑>今天我们就把这个小伙子给带上。我已经来到了兄弟所说的河沟，沟我倒是看到了，只不过这个河在哪里呀、啊？这一点水都没有。反正已经来了，不管有没有，我们去看一下，鱼肯定是没有了。这里连水都没有，鱼在天上飞吗？走，我们去找一下。你们还别说，兄弟没有骗我。刚刚往上走一点，就发现这里面有水，而且我刚刚看到一只螃蟹，钻到石缝里面去的。我都已经潜水了。<笑>来吧，我们找一下螃蟹。看来别人没有骗我，我已经发现螃蟹了。你们看到没有？掰开这个石头。再掰开这个小石头，你还在躲？这不就是一个螃蟹吗？三号看到我抓一个螃蟹，他马上就上来了。这是我们抓的第一个，先装起来，真不错。加一点水。哇，这小伙子好开心呐、啊！我又发现了一个螃蟹小朋友，哎，看错了，这个石缝里面又有一个，和刚那一只差不多大，抓到一个稍微小一点的。上天有好生之德，这一种我们就直接放生，回家去吧。在这个地方找一下，有一个小水坑。有一个，我一直在往上走，感觉这个河道都已经干了，太久没下雨了。在这里发现了好多稀有物种的螃蟹，这里还有一个粉的，一下就发现了这么多，我也只能帮你们到这里了。开完会早点回家，再见。这种地方螃蟹是最多的。水深的螃蟹还不呆，有一个，哎，去哪里了？哇，这一个还挺大的，不错，小伙子，你待在里面，等一下螃蟹咬你的脚。又抓一个，发现了一个迷你小螃蟹，实在是太小了，看到没有？那个迷你小螃蟹太小了，跑掉了。但是又抓了一个这么大的，这里还多了一个。别跑！这一个是不是也挺小的？放了吧，我担心鸭子等一下一口把它给吃了。回家去吧。这个地方有水，而且里面还有鱼。这么小的水沟里面这么多鱼，这帮小鱼也挺不容易的。算了，我们放过他们。这里又有一个水坑，而且我刚过来就发现了一个小螃蟹。哎，这个石缝里面躲的好多小鱼，你们看到没有？鱼头。走吧，本来我都要走了，岸边发现了一个小螃蟹，进去。你还想跑？抓到的吧？刚刚就一会儿，已经抓这么多了。这些小螃蟹挺会隐藏的。这里，一般的像这种地方，基本上都有。
找到一个，送给你三号，快抓呀！三号把它给放了，那就放了吧，不要了。这里有一个大的，抓到了，进去吧，发现你喽！这个也不小，带走。就这么浅的水里面还有鱼，跑了，钻到这个石缝里面去的，好几条啊！我手抓了一大把，鱼没抓到，但是抓了一只螃蟹出来了，还挺大的。今天我必须要把那条鱼抓出来给大家看一下，抓到了，真不容易，看一下是什么鱼，哎。好了，这几条鱼我们也不抓了，给它们放点遮挡物，不然的话很容易被其他的鸟给吃掉。这就是今天抓的螃蟹，要着也没什么用，给它们放了吧。走吧，走吧，也不跟我告别吗？直接跑了。走吧。把我这颜值天花板的科尔鸭也带回去，散会。上一次我说我家三号长大的，而且这颜值还可以，完全长开的。让我万万没想到的是，很多粉丝说不是三号长开的，是我想开的。话说这颜值不高吗？你们以为我没有白色的科尔鸭？今天就带你们见识一下，这不就是白色的科尔鸭吗？因为最近停水的原因，没给它洗澡，要节约用水嘛，所以这个颜色可能有点不纯。没关系，今天我们把它带到河沟里面去洗一下。走吧，顺便喊上隔壁的小伙子，把他的扣仔带上，我也好搭一下他的顺风车。走吧，我们出发。已经到达目的地的。隔壁的上上面去的，这两只鸭子也有一段时间没有洗澡了，因为停水嘛。今天就让他们玩个够。我在这里抓一点螃蟹，抓点鱼，我也玩一下。今天吸取了上一次的教训，所以说这一次待了一个晚，而且我还抓了一条鱼，准确来说是捡的。这条鱼看起来不太聪明的样子，来给三号吃。刚刚这里面发现了一只小螃蟹，抓到了。嗯，挺不错的。去吧。这一只螃蟹看起来智商就不高，这么明显。动一下，咋回事啊？是活的。啊。先带走吧。一般的情况下，这种石缝里面的螃蟹和鱼非常多，大家看一下啊。哇，好大一条鱼啊！跑了。说实话，这个鱼挺多的，但是真的抓不到，看到没有？捕手抓了一条鱼，在石缝里面。先放里面吧。又是两只可爱的小螃蟹，去吧。这一会儿螃蟹也没抓几个，差不多就可以了。带上这两个鸭子，我们去上面找隔壁的小伙子。小伙子们，我已经发现了鸟哥的踪迹，在前面。看到没有？鬼鬼祟祟的。我怎么感觉这不是鸟哥？好像我发现了野人一样，特别激动。<笑>这不是他家的那只黑狗子吗？今天我也准备把果冻布丁带着，但是这两个狗子的块头太大了，担心鸟哥的车里面不好带，所以说今天就把鸭子给带过来了。下一次我一定要把我家两只狗子带过来，让他们玩一下。鸟哥又去上面了。我们也不能闲着，继续抓螃蟹，看一下这里面有没有啊
哎，刚刚逃跑的那一只螃蟹已经被我抓到了。听到一阵狗叫，原来是隔壁的狗子掉到水里面去的。哎，你自己又爬上来了。好吧，我继续抓螃蟹。这就是今天我抓的鱼和螃蟹，就一条鱼。这帮鱼太狡猾了。而且这一条鱼看起来一块脸盒饭呢，给三号吃。今天抓的螃蟹也不是很多，就这么几个，放了吧，兄弟，我要放你，你没必要这么对我吧？走吧，三号。今天的鱼和螃蟹我们就不抓了。我来看一下这个鸭子有没有变白，挺白的啊，这就是我白色的克尔鸭，证明你是一只白色的克尔鸭以后，你可以自己继续去游泳了，快去吧。我忘了这个鸭子起不来，<笑>起来呀你，完了这鸭子。<笑>哎呀，我还是帮你一把吧，继续玩吧。有一个礼拜没有看我自己种的菜了，刚刚一看这茄子都这么长了，还有我种的辣椒，都结这么多了，挺不错的。顺便把地里面的杂草扯一点，喂兔子。这个草饭桶一直挺喜欢吃的，送给你了。再来看一下狗皮膏药，看一下还有没有水。它的水还可以喝一天。又咬我是吧？对的，把你的网借我用一下。去小河沟整几条鱼。走，我们出发。而且我还带上了我这颜值逆天的科尔鸭，嘿嘿嘿，太帅了。这狗子我没带啊，自己跟过来的。我感觉这个鸭子的散热功能好像不是特别好，刚刚出来一会儿就热成这个样子的。鸭掌都有点烫手哇，自己飞下去的。哎，这鸭子不见了，哇，潜水了。<笑>我还以为被黑鱼给扯走了嘞。哎哎哎！这鸭子不对呀！看三号惊慌失措的样子，我有必要怀疑刚刚的潜水是不是被一条大黑鱼给扯下去的？不过我这个小水坑理论上来讲是不可能有这么大的黑鱼的，毕竟这个鸭子的块头摆在这里。但是为了安全起见，我让三号在水草旁边玩一会儿吧。这个水草上面好多蚂蚱呀，抓一个给三号，啊，嘿，还挺喜欢吃的。他现在都不下水了。其实今天抓鱼是一方面，主要我是来拿装备的。昨天我把桶跟筐子放在这里，所以今天顺便过来把它带回去，以免被别人偷走了。但是鱼肯定是要抓的，因为我鞋子都换上了。嘿嘿。这里有一个好漂亮的蜻蜓，把它给抓住。这小伙子智商也太低了吧？去吧，你就在这里玩啊！我去水草旁边抓鱼。水草旁边还是用这个筐子，我估计好抓一点。我们试一下，直接下水，来吧。给大家看一下刚刚第一网的鱼货。好像只有一条泥鳅，然后这个小蝌蚪好大呀！这个小蝌蚪是不是太大了？放了吧，还是四个啊，放了。这个泥鳅还可以，进去。抓了一条这么小的鲫鱼，来三号，对不住了啊，这条鱼。让你自己在岸边玩，你就要跟着我，注意安全。看一下这一网的收获，哎呦，还是这种小鲫鱼，太小了
，还有一个小龙虾，还行。今天跟这些小鲫鱼有仇啊，全部都是这么小的。哎，放了吧，去吧，太多了。今天清一色的全是这种小鲫鱼，喂三号吧，给你吃好吃的。吃完了回家，今天主要是出来拿装备的，抓鱼只是次要的，剩下的都放了吧。跑快点，三号，狗子已经跑了，就剩下鸭子。生怕我丢了，<笑>走回去了。昨天有朋友来我家玩，说我家三号是野鸭子，就这俊朗的五官，看着也不像野鸭子啊。但是你要说他看着傻乎乎的，那的确是。从他这个外表，就让我觉得他不太聪明的样子。但是这个鸭子整体的配色，我觉得还挺好看的。这个位置，你们看一下。颜色又变了，和以前不一样。总体来说，我还挺满意的。今天准备带它去抓点鱼，还有小蚂蚱。三号，<笑>生怕我把它给丢了。<笑>你也太有意思了。<笑>带它出来也溜达了一个多小时，估计也是饿了。我拿一个石头，他都想吃。走吧，去河沟里面给他搞点鱼。这傻鸭子，这鸭子走路的速度太慢了，跑快点！来，先搞个小蚂蚱吃一下。今天我把网都带着在，还说来这里抓点鱼给三号，结果这段时间没过来。这草这么深，我也不敢下去。我们去大河里面看一下吧，顺便让三号潜个水。今天跟着我走了一个多小时的路，太热了。呵呵，看这个鸭嘴，已经到河边了，太热了。要不自己下去吧，快去。呵呵呵，哎呦呦呦呦呦呦，这下上不来了吧？不过不用担心，我们往前走，它会跟过来。它游过来了，快点快点，我这儿有吃的，有一个小蚂蚱。啊，三号，嘿嘿，现在不热了吧？哎呦，哎呦，好高兴呐、啊！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦，哎呦，刚它都不敢潜水。现在在我旁边，它胆子就变大了，好高兴呐、啊！还说给你抓鱼，也没抓到，我再去给它抓点蚂蚱。你在这里游哦，注意安全。这一片草丛里面蚂蚱特别多，过来，过来，过来，过来，吃完再游。我就几天的时间没过来抓蚂蚱，这蚂蚱都这么大了，好胖啊！还有扁带钩，这都是害虫，喂三号吃。嘿嘿，他特别喜欢吃。再来两个，跑了一个，跑两个，放水里面，你自己吃吧。哎，最大的这一个不能让它跑了啊！<笑>都被它吃了，那一个主动游过去的。小伙子，吃饱以后给我们表演一个涡轮增压呀！表演一个啊！注意点，去！哎呦，涡轮增压废了，这速度好慢呐、啊！三号开始在梳理羽毛，说明已经洗好了。来，再吃一个，我们回去。跑了，走吧，回家。也不知道这几只鸭子抽什么风，今天已经在池塘里面转了几个小时了。
，根本停不下来。我觉得有必要去制止一下他们，以防他们自己把自己给赚吐了。走吧，去看一下，你们几个在玩什么游戏啊？爱的魔力转圈圈吗？别等一下把自己给转晕了。哎，这里有一条鱼，看起来好像要领盒饭呢，不然的话怎么会这么胆大嘞？先把这条鱼抓起来看一下它什么情况，在这里，哎，不见了，算了吧，我们还是把鸭子给弄上来。三号。过来，哎，不要跑了啊！你先上岸。说实话，三号还是挺乖的，毕竟是从小养大的鸭子。鉴于你表现这么好的份儿上，来吧，给你搞个好东西吃。哎，哎呦，这笨鸭子！哎呦哎呦，你还扇一下翅膀。这一只科尔鸭现在翅膀已经长好了，也不知道现在会不会飞。今天带它去户外试一下。准备出去的时候，发现隔壁的抠仔也上岸了。走吧，把你也带上，毕竟你有飞行经验。带一下三号，上来。哇，好重啊，这个鸭子。毕竟两条腿就这样带着它们走路太慢了，关在一起吧。三号，你忍一会儿啊，马上就到了。<笑>隔壁的鸭子太欺负鸭子了，出来吧，神兽们！今天谁表现好，给谁抓蚂蚱吃。好好表现，等一会儿给你抓很多蚂蚱吃。现在我就走开，看一下他们会不会飞。这个抠仔飞行能力还挺棒的，三号从来没飞过。来吧，这翅膀都是假的吧？都不飞，飞呀！完了，这两个鸭子，这抠仔肯定被三号给带坏了，现在也不会飞了。嘿嘿，也不排除是因为他们两个有伴，所以才不飞。现在我们把三号带走，再试一下。现在我们站这么远，把三号拿在手上，看一下抠仔会不会飞过来。不知道鸭子的视力怎么样，能不能看得到？它在那个树林旁边。下地上引导一下它，这估计是不会飞了。然后我们把三号放在这里，现在我去抠仔的位置，看一下三号会不会飞过去。哎，三号跳了一下。哎，哎，这飞行能力，我也不想说啥了。本来以为是个王者，起飞的一瞬间你就变成废铁了。再试一次啊！不管你表现如何，回家给你加个鸭腿。这里比较高一点，这鸭子直接从草丛里面过来了，我都没看到它飞，已经走过来了。你说你这个鸭子跟别人的怎么就不一样呢？飞行能力也太弱了吧！哎，算了算了，另外一个已经躲起来了。但是答应你的蚂蚱还是要给你抓。风太大了，这个帽子戴不住。哎，可以呢。<笑>好，走了，抓蚂蚱去。碰到什么样的抓什么样的。三号最爱吃蚂蚱了，给隔壁的鸭子也抓一个，免得他说我偏心。咋了？这个蚂蚱烫嘴是吧？<笑>好，我再去给他们抓一点，然后就把他们带回去，下一次再锻炼他们飞行。今天就这样吧。只因在鸭群中多看了它一眼，于是我就花了一百二十块钱把它给买回来了。是不是觉得它长得特别像三号？也正是这个原因，我才把它买了回来。没错，它就是三号的远房表哥。我给它取了一个非常高雅的名字——三十号，像不像？也有一圈白项链。再看一下翅膀，简直一模一样。<笑>而且它也是一只公鸭子，尾巴是卷的。首先带三十号洗个澡，马上把他的表弟带过来，对比一下，看一下他们的相似度有多少。不要跑啊！现在把三号带过来了，三号，赶紧过来认一下你的远房表哥。这个三号见到亲戚有点害羞啊。
总是在跑，让你跟你亲戚对比一下块头。现在三号是站着，三十号是躺着在，对比一下，看一下长得是不是特别像。但是这个脖子和嘴巴差别还是挺大的，三号和三十号嘴巴的差别可能大了十倍。<笑>现在两只鸭子都站在手上，你们看一下这个块头，没有对比，没有伤害。<笑>这个三号就像一个迷你版的小鸭子，还没有别人脖子长。<笑>都站着再看一下，很多人都说三号就是普通的鸭子，现在有一只普通的鸭子放在一起对比，你们看一下，这差距就出来了吧？量一下脖子，这么长。<笑>这么长<笑>，再看嘴巴啊，三号的嘴巴这么长，这个鸭子嘴巴这么长，这个差距实在是太大了。还有腿，我三号有点嫌弃他的表哥，说着说着他就飞走了，直接跳到池塘里面去的。你表弟好像不想认你，先把你养着吧。好，先放到猪圈里面。三号，不想见表哥出来呀、啊？我带你出去溜达一圈，好几天没带三号出去玩了。等一下吧，带出去玩一下。我说带三号出来玩，隔壁的口仔又跟过来了，赶紧走。等一下他丢了，把三号带出来了，马上给他抓点蚂蚱吃一下。刚刚抓的，呵呵厉害吧？三号。这小伙子现在吃蚂蚱挺在行的，还有还有，拿蚂蚱训练一下，过来三号，过来，过来，快过来，有好吃的。哎，哎，<笑>今天你终于证明自己了啊！你不是普通的鸭子，你是科尔鸭，你要感谢你的大表哥。哎哎哎！你这吃的也太狠了吧，腿都不放过，有这么饿吗？本来今天我准备再次测试它的飞行能力，结果它一路就跟着我，就算我这个方向已经没有路了，它也不会飞，飞，飞飞飞，飞起来了，飞起来了，飞起来了，三号，哎呦，终于飞起来了，<笑>厉害了。哎，你这小伙子今天终于给我长脸了啊！居然会飞的，奖励你一朵小花，不错。等一下多给你抓点蚂蚱。这小伙子今天真给我长脸，必须给他抓点好吃的。这不是一个吗？跑了，就留下了一个大腿，将就一下吧。这一个被我抓到了，吃吧。然后转一圈，把它带回去了。以后只要你好好表现，我每天给你抓蚂蚱吃。嘿嘿，走吧，明天继续飞。这个三十号太不淡定了。我今天把这帮鸭子带出去溜达，这个三十号特别怕人。我把你放了啊，不要逃跑，去。<笑>这个块头差距好大呀。还有这个三号，现在还是不会飞，而且越来越重。飞，飞行能力很弱。豆芽的飞行能力，我发现是越来越棒了。去找三号。哎呀，掉地里面去的，但是总体上还可以，降落在三号附近。哎哎哎！豆芽把三号推下来了，不要推三号了啊！三号的块头太重了，我发现这个三号太胖了，出来运动了一会儿就躺下了。继续带豆芽练习，这个推土机，再飞一下，在三号附近，这个精准度还可以吧？而且我发现他每一次追三号的时候，这个头就像一个推土机一样。哼，特别搞笑，别人都是抬头走路，他是把头趴在地上。你的锻炼到此结束，去吧。自从三号有了表哥之后
，跟我都不亲呢。以前我出来走到哪里，他都跟着。现在只要有表哥在，他都不理我，所以三十号现在就属于匹夫无罪，怀璧其罪。就因为他长得和三号一模一样，所以现在三号好像找到同类一样，去找表哥吧。这个三十号以前肯定受到过严重惊吓，因为别人卖鸭子的，可能要追着抓鸭子去杀掉。他运气比较好，一直没被抓到，所以他现在见到人就跑。你们看我追他啊，所以只要你追，他就一直跑。因为他明白一个道理啊，只要是走位足够的好，就可以保命，是吧？<笑>但是我带你出来玩，你总要跟我回去啊。现在我都抓不到他，要把他带回去，是吧？这跑的太猛了。真不知道你跑什么，我就是想把你带回去，仅此而已。这小伙子，你走位还挺好，这不抓到了吗？你还跑？走吧，把他带回去。这鸭子就不适合遛，适合放在锅里面。为了带他出来，我还特意带了个笼子，不然的话他都不跟我们走。把三号豆芽也装起来。因为他们走路的速度实在是太慢了，三十号回来就跑了，把三号豆芽也放出来，顺便在路上给饭桶搞一点粮草回来了，吃货。这个、鸽子最近也关起来了，一方面这个季节要防猛禽，另外它现在只要看到我就咬我，我顶不住啊！啊，再见，再见。这是疯了！哎呦，这是我见过最离谱的爱情：一只公鸭子放着母鸭子不追，它却恬不知耻的追求着一只公鸭子。我长这么大就没见过这么离谱的，难道他们连公母都分不清楚吗？我已经多次把隔壁的公鸭子给送走了，结果他又恬不知耻的过来，和我家的公鸭子眉来眼去的。我觉得我家三号就差开口骂人了。这已经是今天这个鸭子追求我家鸭子，被我家鸭子拒绝的第一百七十三次了。本来这个事情都已经让人很头痛了，结果这个该死的狗子还跑过来欺负三号，都觉得三号好欺负是吧？我让一直追求三号的豆芽出来给三号帮忙，也合情合理吧？请使用你铲车式的攻击进攻吧。看吧，这就是我们家的动物生态链接，一物克一物，而且这还有更嚣张的，直接躺到狗窝里面来挑衅。其实我跟你们说，这狗子见到豆芽也挺抓狂的。豆芽躺到他狗窝里面，他只能咬一下他的狗皮大衣，来泄泄愤。你要说这狗子打不过豆芽，那肯定是不可能的，只是他让着豆芽。这帮家伙真的是一个比一个委屈，看和谁在一起是吧？好了，你的任务完成了，你可以走了，再见。现在这个狗窝都属于你，而且这个狗子马上就要和我们离别了。之前本来就要送走的，结果因为我们这边疫情被封了，然后等我们这边解封之后。别人那边又封了，哎，别人那边马上就要解封了，所以就可以把他送过去了。以后豆芽再也欺负不到你了啊！以后要是发财了，可别忘了我。以后狗子不在了，你有什么事冲我来。好了，你可以去池塘里面游泳去了。小伙子，你飞到我头上了，知道吗？游泳去吧。哎，这小伙子，你不游泳是吧？你们三个不下水，豆芽都不游泳，你们也下去吧，把你们三个也推下去，和豆芽作伴吧。来吧，这鸭子对我表现有点不正常啊！你这什么意思啊？我不是母鸭子，快去！嘿，小黑鸭子挺自觉的。三号，哎呀，豆芽也下去了。也希望你们这几个鸭子能够正常发展你们的感情。
，两公两母怎么就公的对公的有兴趣？我就纳闷儿了。这我们家的动物就没有一个是正常的，让人操碎了心。